Merhaba, bitki gündeme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. De Hint İncili ya da Latince adıyla Opuntia ficus indica, kaktüsküller yani kaktese ailesinin Opuntia kolundan gelen tatlı meyveleri nedeniyle kurak ve yarı kurak iklimlerde kültüre alınmış bir kaktüs türüdür. Bir günlüğümde karpuz bitkisini anlatırken Dev Hint incirinden ve onunla ilk defa Mersin'de nasıl karşılaştığımdan söz etmiştim. Gördüğüm örnekler yaklaşık 5 metrelik boylarıyla beni adeta büyülemişti. Ben ona Mersin'e rastlamış olsam da aslında bu bitkinin kökeni ta Meksika'ya dayanıyor. Meksikalılar bu bitkiye ta 15. yüzyıldan bu yana nopal, meyvesine ise tuna diyorlarmış. Kaktüsümüz kültüre alınan kaktüs türlerinden en yaygın olmadır ve ben de kendisiyle Mersin'den sonra pek çok yerde bol bol karşılaştım. Fakat bana en ilginç gelen bir dostumun Azerbaycan seyahatinde Hazar Denizi kıyısındaki Bakı Bulvar Parkı'nda da bu bitkinin heybetli örneklerine rastlamış olması. Bu durum hem parkın neredeyse Kars'ta aynı enlemlerde yer alması hem de deniz etkisine maruz kalması açısından ilginçti. Sonra bu dostumla Dave Hint incirini Hatay seyahatimizde de beraber görmüştüm. Bahçem olsaydı yetiştirmeyi düşünebileceğim ilk bitkilerden biri olurdu kendisi. Sizin bir bahçeniz varsa şanslısınız. O halde onu nasıl yetiştirmeniz gerektiği ile ilgili bilgileri de hemen vereyim. Onu tohumdan da üretebilirsiniz ama en hızlı üretim yöntemi tüm diğer sukulentlerde olduğu gibi bir parçasını birkaç kurutup toprağa gömerek köklenmesini sağlamaktır. Onu bahçeye aktarana kadar saksıda da konuk edebilirsiniz ya da tamamen bir iç mekan bitkisi olarak da yetiştirebilirsiniz. Yani dev hint inciri dendiğine çok da takılmayın. Kaktüsümüz hermafrodik bir bitkidir ve kendi kendisini tozlaştırabilir. Tüm kaktüs dergi neredeyse hiç su istemez. Çünkü evrimleşerek iğneye dönüşen yaprakları sayesinde havadaki nemi toplayarak gövdesinde depolayabilir. Dev hint inciri kumlu ya da geçirgen toprakları sever. Onu bol güneş alabileceği bir yerde konumlandırmalısınız. Kaktüsünün suya ve güneşe dayanıklı sert dış tabakası onun çevre şartlarından korur. Bitkinin oluşturduğu dallar 1 ile 2 yıl içinde Mayıs ayı gibi çiçeklenir ve yaz sonuna doğru rengi yeşilden koyu kırmızıya dönen meyvelerini sergilemeye başlar. Tadı az çok tatlı bir karpuzu andıran gibi çekirdekli meyveler tabuğu kırılarak ve dolapta soğutularak afiyetle yenebilir. Ben Antalya'da Dave Hint incirinin dondurmasının da tadına bakmış ve çok beğenmiştim. Meyvelerini tüketirken bitkinin tüysü dikenlerine ve çekirdeklerine de dikkat etmeniz gerekir. Bitkiniz ne kadar dal oluşturursa meyve verimi de o derne çok olacağından zaman zaman bitkinizi budamanız önerilir. Bunu yaparken tam olarak doğum kısımlarından kesim yapmalısınız. Bitki birçok sukulent ve kaktüs cinsinde görüldüğü üzere budanan dalın olduğu yerden genellikle bir tane daha dal çıkarır. Bu arada bitkinin çiçeklerinden yapılan çayın kostat, isal, kolit ve iritat bağırsak sendromuna iyi geldiği söylenir. Bitkinin köklerinden de bir tür yenebilen tutkal elde ediliyormuş. Bu tutkal ayrıca bazı ülkelerde kirece karıştırılarak badana yaparken de kullanılıyormuş. Bana sorarsanız Dave Hint incini bu kadar çekici kılan ne meyveleri ne de tutkalı. Bitkinin o heybetli ağaca benzer görüntüsü insanı gerçekten büyüler. Bu yaz sizin de karşınıza çıkması dileğiyle. Kaktüsler Navajo, Hopi ve Apaç gibi kızılderili kabileri arasında spiritüel ve tıbbi özelliklere sahip olan ve saygı duyulan bitkilerdir. Sert köl ortamlarında hayatta kalma yeteneklerinden dolayı genellikle dayanıklılık, güç ve koruma sembolleri olarak kabul edilirler. Kaktüsler genel olarak masallarda ve hikayelerde büyülü veya dönüştürücü özelliklere sahip bitkiler olarak temsil edilmiştir. Bu hikayeler genellikle kaktüsün çöldeki yaşamı sürdürme, besleme ve şifalandırma yeteneğini vurgular. Meksika folklorunda Dev Hint incileri eski Aztek başkenti Tenochtitlan'ın kuruluş efsanesinin bir parçası olan Nopal ve Kartal hikayesine konu olmuştur. Efsaneye göre Aztek tanrısı Huitzilopochtli, Azteklere dev Hint inciri kaktüsünün üzerine tünemiş bir kartalın bir yılanı yiyip bitirdiğini görecekleri bir yere yerleşmeleri talimatını verir. Bu vizyon tanrılardan bir işaret olarak görülür ve Azteklere şehirlerini kurmaları gereken yeri işaret eder. İlki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.